Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Romina Pegoraro y soy la dueña de este canal Estoy muy feliz de una vez más estar acá con ustedes Creo que nunca aparecí así en persona en un video de los Juegos del Hambre, así que me presento, mucho gusto. Hay muchos que ya saben, pero por las dudas siempre está bueno mencionarlo por si alguien se está enterando por primera vez. En noviembre de este año va a llegar la precuela de los Juegos del Hambre a los cines. La verdad que estoy muy feliz y muchos de ustedes también lo están. Hemos hablado y debatido un montón por Instagram, les dejo acá por si me quieren seguir. Recuerden que obviamente esta película también está basada en los libros de Susan Collins que sacó en 2020 Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Pero no te preocupes porque si no leíste los libros yo estoy acá para contarte absolutamente todo. Ya tengo dos videos que subí hace dos meses y bueno yo les prometí que mientras más nos íbamos acercando a la fecha más videos voy a subir así que los invito a suscribirse para no perderse nada. En esta ocasión les voy a contar la historia de Titus, un tributo masculino del Distrito 6 que recurrió al canibalismo para sobrevivir en los juegos. Pero antes de que me pregunten, no se sabe en qué juego fue exactamente. No hay una especificación exacta. Sabemos que todos los que vivieron los juegos tienen un gran trauma. Vivir todo eso es muy difícil y cuando estás ahí adentro solo querés sobrevivir. Mientras estaba en la arena, Tito se volvió completamente salvaje y loco, recurriendo al canibalismo para sobrevivir. Cuando mataba a otros tributos, luego se comía sus corazones. Aunque los Juegos del Hambre es una competencia sin reglas, todos contra todos, el canibalismo no resonó bien entre la audiencia del Capitolio. Y como resultado de todo esto, los vigilantes tuvieron que censurar la mayoría de sus muertes y lo aturdieron eléctricamente para poder recuperar los cuerpos de los tributos fallecidos. Titus finalmente murió en una alabancha, que se cree que fue creada por los vigilantes para asegurarse de que el vencedor no fuera un lunático caníbal. Esto sentó un precedente de que el canibalismo no sería tolerado en los juegos y resultaría en una muerte planeada, así como un recordatorio para futuros tributos de que la única forma de ganar era apelar al Capitolio. En los días oscuros durante la guerra, el Capitolio se vio muy afectado. No había comida y mucha gente tuvo que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Entonces también por ese lado, por ese mal recuerdo, a la gente no le gustó para nada ver esto en los juegos. Porque les hizo recordar a su pasado y además es algo súper desagradable que a nadie le gustaría ver. Esta historia es muy cortita, no hay más información, pero es interesante ver lo que ocurrió en algunos juegos, con algunos personajes y demás. No se preocupen que en estos días voy a estar subiendo el resumen del libro Balada de pájaros, cantores y serpientes para ir preparándonos un poco para la película. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.